mwingine tena timu ya utalii popote inakutana na wewe mtazamaji kwenye kipindi hiki kinachohusu masuala ya uhifadhi na utalii kwa upana kabisa. Leo kipindi cha utalii popote tumekuandalia simulizi mbili. Moja itahusu faida za utalii ndani ya hifadhi ya Ngorongoro na ya pili itakudokeza kuhusu tamasha la urithi wa utamaduni ama urithi festival. Tamasha hili la mwezi wa urithi wa Tanzania litafanyika kila mwaka katika kila mkoa katika kila wilaya na mwezi huu ni mwezi wa Septemba. Hili tamasha la Urithi Festival celebrating our heritage ni tamasha ambalo ni la kitaifa linaunganisha nchi nzima na kwamba litakwenda na kuuzwa kama zao la utalii nchi za nje kwa ajili ya kuwavutia watalii. Tamasha la urithi wa Mtanzania lengo lake haswa ni kuongeza uh, experience ambayo watalii wanaipata wakiwa hapa nchini. Urithi Festival ni wazo lilobuniwa na Wizara ya Mali Asili na Utalii ili kuenzi utamaduni na urithi wa Mtanzania na kuongeza bidhaa za utalii. Tamasha hili linaitwa Urithi Festival Celebrating Our Heritage na litafanyika mwezi Septemba. Profesa Mabula ni katibu wa kamati ya Urithi Festival. Anatuelezea dhana ya tamasha hili. Dhana ya Urithi Festival imekuja kwa kuangalia kwamba Tanzania imejaliwa kuwa na urithi mwingi wa utamaduni mwingi sana ukilinganisha na nchi zingine duniani. Kwa mfano tunao urithi wa utamaduni ambao mara nyingi mimi nauita kama static au kwa neno la Kiswahili urithi wa utamaduni mfu, vitu kama masalia ya watu wa kale, zamadam, tuna zana za kale, e, walizotengeneza za mawe na hadi wakatengeneza za chuma. Aya, tuna michoro ya miambani lakini pia tunazo majengo ya zamani pamoja na magofu ya zamani ya miaka mingi ukiangalia nchi ya Tanzania imejaliwa kuwa na watu wa makabila makuu manne wako wa bantu wako wa koisanoids e, wanaoongea ile greek language kama wahadzabe kuanzia hakako omako akapuu baala tamatsu a upuu lakini wapo wa kushitik eh, na wapo nailotic ndani ya bara la Afrika hakuna nchi nyingine yenye makabila yote haya tunaita family languages hawana Tanzania tuna makabila takribani 128 na makabila haya yana mila yana utamaduni yana desturi tofauti kwa hiyo unakuta ni urithi mwingi wa utamaduni uliojaa ambao haufanani kabisa na nchi nyingine yoyote duniani Urithi huu wa utamaduni mfu pamoja na huu ulio hai bado hatujautengeneza na kupromoti kuwa kivutio cha utalii na wizara ya mali ya asili kwa kuliona hilo na hasa waziri wa mali ya asili dr Hamisi Kigwangala alipoona hili akaona pana hapa ni lazima tuweze kupromote tuweze kuendeleza na kutangaza huu urithi wa utamaduni nikupe mfano Misri kivutio chao kikubwa cha utalii ni urithi wa utamaduni yale mapiramidi na archaeological sites mengine ambayo yanawavuta watalii kutoka nje kutembelea Egypt Tanzania ni zaidi maana tunao urithi wa utamaduni sisi unaanza tangu miaka milioni tatu na laki sita iliyopita zaidi ya Egypt lakini hatuja u develop hatuja uendeleza hatuja u promote 
kwa hiyo wizara na wazidi wakaja na hili wazo sasa tuwe na tamasha tamasha hili ni la urithi heritage month mwezi wa tisa kila mwaka lifanyike tamasha hili Mtazamaji, sina shaka tamasha hili ni mwanzo na muendelezo mzuri wa kukuza utalii wetu, hasa utalii wa kitamaduni. Kwa sasa tuungane na msechu, yeye yupo ndani ya hifadhi ya Ngorongoro. Leo katika kipindi cha utalii popote tumetembelea katika kijiji cha Onjanemeloko. Huku ni Ngorongoro katika hifadhi hii ya kipekee kabisa. Huku tumekuja kujifunza ni jinsi gani utalii unavyoweza kuleta faida kwa jamii na uzunguka hifadhi hii ya Ngorongoro. Utalii una faida kubwa katika nchi yetu kwanza utalii ni ajira na unatoa ajira nyingi na hata katika maeneo ya, ya ambayo tunatoka Ngorongoro vijana wengi wameajiliwa kwenye kambi nyingi za kitalii lakini vijana wengi wanafanya na mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro ambayo pia ni sehemu ya utalii lakini pia utalii umeweza kusaidia kutoa msaada wa kijamii kwenye masuala mbalimbali ya kijamii kama hizi ambazo wanazitoa kwenye shule lakini katika masuala ya afya pia wanachangia na maeneo mengine lakini pia utalii umekuwa ni sehemu moja muhimu sana ya kuleta kichocheo cha maendeleo katika jamii ambazo zimekuwa ziko nyuma kielimu kama jinsi ambavyo jamii yetu ya kimaasai ipo. Kwa hivyo utalii unasaidia kuchochea kwa kusaidia kujenga shule na pia kusaidia kuleta vifaa vya kujifunzia ambako tunasaidia kuinua taaluma na masuala mazima ya ufundishaji na kujifunzia. Shule hii ilianza mwaka 2005. Wanafunzi wako 562 na walimu wako watano. Wakike wakiwa watatu na wakiume wawili. Shule iko katika eneo la kitalii kabisa, katika hifadhi ya mamlaka ya Ngorongoro. Ambapo tuko karibu na uh, kampuni ya Silia kupitia kempu ya Highland. Na ambapo moja kwa moja tuna manufaa ambao tunapata sisi kama shule. Kwa mfano Uh, siku ya leo tumepokea ama tumepokea meza 24 na viti 24 ikiwa pia ni pamoja na uh, panel ya sola uh, wati mbili hiyo ni mifano halisi ambayo tunapata ambapo ni gharama kubwa kwa shule kama hii kuweza kununua vifaa kama hivyo vyote ingetuchukua muda sana shule kuja kujitosheleza katika vitu kama hivyo lakini kwa sasa tatizo hilo la samani kwa mfano wa um, mahitaji ya viti meza limekwisha kabisa kupitia au uh, utalii kwa maana kampuni ya asilia inayojishughulisha na masuala ya kitalii. Tumekuwa na ushirikiano mzuri na shule na uongozi wa kijiji cha Ochana Melok na leo hatimaye tumekuja kuwakabidhi uh, samani ambazo walikuwa wameomba hapo awali. Ni kama miezi miwili iliyopita nilikuwa nimetembelea hii shule na nilipata uh, ombi kutoka kwa uongozi wa shule ambaye ni mwalimu mkuu hapa akaniomba kwamba wamepungukiwa sana na samani za shule hasa viti na meza katika ofisi zao na tukaliona hilo kama ni jukumu sisi pia kama wadau kushiriki na wao na kujaribu kuwasaidia kwa sababu pia sisi tunafanya kazi na wao kwa ukaribu zaidi katika eneo hili. Kwa hiyo nazikabidhi rasmi kwa mwalimu mkuu na tunaomba kwamba wazitunze lakini pia tunaamini kwamba huko mbele tutaendelea pia kuwasaidia kwa kila vitu vingine ambavyo tutakuwa na uwezo navyo katika kuwasaidia na hii pia ni kuhakikisha tu kwamba watoto pia wana wanasoma katika mazingira mazuri. Wanajamii wanabidi watambue kuwa utalii unawasaidia. Pale mgeni anapotua tu katika nchi yetu, watu wanafaidika kupitia nyenzo nyingi sana. Kabla kuingia kwenye hifadhi kuna hela inalipo pale. Ile hela inatumika kwa jamii nzima, inatumika kwa ajili ya serikali vile vile. Kwa hiyo kupitia utalii kuna vizu vingi sana ambazo ile hela inachangia ina watu kufaidika kupitia utalii. Utalii kwa faida, utalii kwa maendeleo. Mheshimiwa, unaombia nini wa Tanzania kuhusu mwezi huu wa urithi wa utamaduni? Napenda kutumia fursa hii kuwakaribisha wa Tanzania wenzangu wote kwenye mwezi wa urithi wa Tanzania ambao uh, tumeuanzisha mwaka huu uh, kwa mara ya kwanza na mwezi huu ni mwezi wa Septemba. Na tamasha hili la mwezi wa urithi wa Tanzania litafanyika kila mwaka katika kila mkoa katika kila wilaya lakini kwa mwaka huu 
tumeamua kuanza na maeneo matano. Kwa hivyo tutakuwa na wiki ya kwanza ambayo itakuwa ni wiki ya uzinduzi ambapo tunafarijika kwamba Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli amekubali kuwa mgeni rasmi kwenye uzinduzi wa tamasha la mwezi wa urithi wa Mtanzania. Na hii itakuwa ni katika wiki ya kwanza na wiki hii ya kwanza msisitizo wetu wa mwezi huu utafanyika katika jiji la Dodoma. Lakini pia kutakuwa kuna wiki ya mwisho ya ufungaji wa tamasha lenyewe. Na wiki hii itafanyika katika jiji la Arusha, jiji la kiutalii ambapo mgeni rasmi atakuwa mheshimiwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu mama Samia Suluhu Hassan. Sasa hizi wiki mbili za katikati hapo kutakuwa na matamasha kwenye uh, maeneo matatu tofauti ya nchi yetu. Kutakuwa kuna tamasha linaendelea kule Zanzibar uh, lakini pia kutakuwa kuna tamasha ambalo litaendelea katika jiji la Mwanza na pia kutakuwa kuna tamasha ambalo litaendelea katika jiji la Dar es Salaam. Na tamasha la urithi wa Mtanzania lengo lake haswa ni kuongeza uh, experience ambayo watalii wanaipata wakiwa hapa nchini. Kwa sababu kwa muda mrefu utalii imekuwa ni shughuli ambayo imekuwa ikifanyika maporini. Na watu wanavyokuja Tanzania wanawaza kwenda kutalii porini zaidi. Lakini ikifika jioni pia wanakosa cha kufanya. Wanakuwa hawana shughuli yoyote ile ya kufanya kwa sababu huwezi kwenda kutalii zaidi ya saa mbili za jioni. Kwa hivyo tumeona tuanzishe tamasha hili ambalo litakuwa na shughuli mbalimbali za kiutamaduni, chakula, mavazi na vitu vingine mbalimbali, muziki, michezo ya kuigiza, filamu, ngoma za asili, mziki wa kizazi kipya yote yatakuwepo katika mwezi huu wa urithi wa Mtanzania ambao ni mwezi Septemba. Wageni na Watanzania wenyewe watapata fursa ya kuelewa zaidi utamaduni wa makabila mengine lakini pia kuelewa utamaduni wa waswahili, utamaduni wa Watanzania ambao ni, ni unatengenezwa na utaifa wa Tanzania. Hii itasaidia kwanza kuongeza experience ya watalii kwamba wataelewa Tanzania ni zaidi ya wanyamapori, Tanzania ni zaidi ya milima na mapori ambayo wamezoea kwenda kutembea na kujionea vivutio mbalimbali na wataona kwamba Tanzania kuna watu wana tamaduni zao pamoja na kwamba tuna makabila nane, lakini tunaunganishwa na Kiswahili tunaunganishwa na utaifa wetu utanzania wetu mtazamaji haya ndio malengo ya urithi festival moja kuendeleza kuimarisha na kutangaza alama na tunu za taifa ili kudumisha umoja na uzalendo wa taifa letu pili kuenzi na kunadi kiutalii hazina kubwa ya urithi wa mtanzania tatu kuhamasisha kutambua kuhifadhi kuenzi na kuendeleza mila na desturi za mtanzania kwa ajili ya kizazi cha sasa na kizazi kijacho mtazamaji turejee shuleni olchemelok hapa shuleni wanafunzi wako aina mbalimbali. Kuna wanafunzi ambao wazazi wao wana uwezo, kuna wale ambao hawana uwezo kabisa. Kwa hiyo inawachukua muda hata kuweza kuwanunulia wanafunzi sare. Lakini kupitia kampuni ya Silia, basi wanafunzi wale ambao walikuwa wanaishi shuleni bila uh, kuwa na sare za shule wameweza kuwavalisha. Kwa hata inaomuondolea mtoto ile aibu aliyokuwa ana anaona sasa yeye hafanani na wenzie. Kwa hiyo kampuni inasaidia jamii kwa namna hiyo kwamba watu walikuwa wana uwezo kununulia wanafunzi sare lakini watoto wanavaa sawa na wale ambao wana uwezo. Mtazamaji wa kipindi cha utalii popote hapa tuko ngoro ngoro na unaona hali ya hewa ilivyo ni mawingu kabisa utafikiri kama mvua itanyesha punde lakini hii ndio hali ya ngoro ngoro na baridi kali sana jamii hii inaoishi katika mamlaka ya hifadhi ya ngoro ngoro ni wamasai wa hadhabe pamoja na wabare bai lakini kwa upande wa wamasai ambao wao ni wafugaji wamekuwa nyuma sana katika swala la elimu katika kipindi cha nyuma lakini kwa sasa baada ya elimu bure wamekuwa wakiwatoa watoto wao kwa ajili ya kupata elimu. Tumekutana na mzazi ambaye yeye amenufaika sana kwa watoto wake wanne kusoma katika shule hiyo ya msingi. Nimepata msaada mkubwa sana kwenye shule hii na mtoto wangu aliyopata info. Nimefurahi kwa kweli sana. Ninawapa shukrani sana kampuni ya Asilia. Mimi nilijisikia vizuri sana na ndio maana naomba kampuni ya Asilia wazidi kukaa na sisi karibu wazidi kutuletea misaada mbalimbali. Walitukuta tukiwa bado tuna changamoto kubwa ya vyumba vya madarasa 
Uh, kwa mfano ukiangalia tuna madarasa mengine ambayo yapo ukiangalia madarasa mapya hayo mawili vyumba vya madarasa hayo mawili yanaonekana hapa ambayo yana rangi tofauti kidogo na madarasa mengine kuna mkono wao pale na vifaa vingine vya madarasani bado wanaendelea kutuchangia chaki wanatusaidia vifaa vyote vya ujifunzaji wanafunzi wenyewe bado wanapata daftari uh, kalamu kwa hiyo tunapata manufaa mengi sana kupitia kampuni hii Nishukuru sana kampuni zote za kitalia ambazo zimekuwa zinatupa support kubwa na hasa kwa ila yetu ya Ngorongoro ukilinganisha kwamba shule zetu nyingi ziko ndani ya mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro mahali ambako kuna kambi nyingi za kitalii. Kwa hivyo tumekuwa tunapata mchango mkubwa wa kambi za kitalii katika kuendesha hizi shule zetu na kuweza kuondoa uh, zile changamoto ambazo tuna, tunazipitia katika masuala mazima ya elimu hasa katika swala la elimu bure kwa sababu tuna tunajikuta kuna baadhi ya vitu hatuna lakini kupitia kambi hizi za kitalii wamekuwa ni na mchango mkubwa kuhakikisha kwamba angalau wanaweza kuondoa hizi changamoto ambazo tunakabiliana nazo katika shule zetu. Niwaambie tu wa Tanzania na wote uh, kwamba utalii una manufaa. Ni jukumu la kila mtanzania kutambua jinsi ambavyo utalii unasaidia. Wote tuunganishe nguvu, tuunge serikali mkono katika jitihada za kuhakikisha kwamba tunaboresha rasilimali zetu, mazingira na mambo mengine yote ambapo ni, ni, ni tija kwa taifa ili tuweze kunufaika kwa sababu uh, taifa tutapata manufaa makubwa sana tunavyoenda kuboresha mazingira na kuhakikisha kwamba masuala ya utalii yanaboreka. Kwa hiyo Langu kubwa ni kuhakikisha kwamba tunakuwa wamoja wote tukishirikiana na wadau mbalimbali wa utalii kwa mfano makampuni haya yanayoendesha utalii jamii wapi ushirikiano wa kutosha lakini na sisi wenyewe pale ulipo tuhakikishe kwamba mazingira yanakuwa salama Tunashukuru sana hii kambi ya asilia pamoja na na mchango wao mkubwa ambao wamekuwa wakiutoa katika katika shule yetu sio shule yetu tu lakini katika maeneo mbalimbali ambayo wao wanapita na sisi kwa upande wa serikali na upande wa mimi kama afisa elimu imenisaidia sana kuweza kuondoa kutumia nguvu kubwa sana kwa kusanya watoto maeneo mbalimbali kuhakikisha kwamba mahudhuri wa wanafunzi yanakuwa ni mazuri. Asilia kama asilia sisi aim yetu ni kusaidia jamii kuweka mahusiano mazuri na kuonyesha kwamba tunasaidia jamii katika hifadhi tunazofanyia kazi. Kwa hiyo tunawashauri pia kampuni nyingine kwa kushirikiana ili kuunga mkono serikali katika juhudi za kujenga nchi. Okay, good. Okay. Bye -bye. Thank you. Good. See you next time. Okay. See you next time, yeah. Definitely I will come back. Yeah, okay. See, you. See you. See you then. Mzee, ni faida gani ambazo umezipata katika shule hii kupitia masuala mazima ya utalii? Tumefaidika na mambo mengi upande wa jamii, upande wa shule. Kwa kwanza eh, wanafunzi kama hao ambao tunaoona hapa wamesha fadhiliwa na Highland kwenda kwenye maonyesho mbalimbali kwenye hifadhi za taifa kwa wale wanafunzi waliofaulu wamefadhili pia wanafunzi wawili kwa Nuria Uniform na kuwapeleka shule pia vile vile waga wanapata misaada nyingi tu kwa mfano mipira makalamu vitu vya kujifunzia na kujisomea e, kabla hatujaingia kwenye mkataba ili swala la asilia kuwapeleka wanafunzi kwenda kujifunza vitu mbalimbali kwenye vivutio vya kitalii tulivyonavyo vinamsaidiaje mwanafunzi kwanza inamsaidia kupata mwanamko anahitaji kwenda kusomea fani ipi uhifadhi wa mazingira na mengine mengi ambayo kuufutia watalii kwa hiyo wa, wanafunzi walifurahi na pia wame, wa, wamepata wanafunzi kwanza kujiandikisha wenyewe shule bila mzazi kuchukua wamepata mwanamko huwa kupitia sosi hilo la kundekurini. Asante sana msechu kwa simulizi nzuri kabisa za faida ya utalii. Hii ndio maana alisi ya utalii kwa maendeleo. Meneja masoko wa TTB, yeye anazungumzi aje mwezi huu wa urithi wa utamaduni. Urithi wa utamaduni inamana kila kabila ilinafrusa kwenyesho utamaduni wao. Sio tu kwenye ngoma, lakini pamoja na mavazi, chakula na kila kitu ambacho, kila kabila ambalo ilinalo. Tunasema sio tailor made. 
it's original yani ni kitu original kwa hiyo kwa maana hiyo mtalii akija ataweza kuona wa Tanzania e, tukoje kwa vitu mbalimbali ambavyo tunafanya na ili urithi linaweza kuongeza hata siku za mtalii kukaa ba, baada ya kutembelea kwenye hifadhi zetu au kuona wanyamapori atapata hata siku mbili tatu kuona utalii wetu mwingine ambao ni wa kitamaduni ambao sisi wa Tanzania wanasema wazungu we are rich on that ni asset kwenye hiyo kwa hiyo kwa kukombine hii tunaweza sana kuzivutia watalii na kuwa na product nyingine mpya ambayo watalii kabla hapo walikuwa hajui na kwa vile itakuwa ni mwezi mzima kwa hiyo ukienda huku kuna watu wa msoma wana ngoma zao watu wa arusha hapa wana ngoma zao watu wa mwanza wana ngoma zao kwa hiyo ina combine totality traditional ngoma za sehemu mbalimbali kwa ajili ya Tanzania kwa ajili ya watalii Shirika la hifadhi za taifa Tanzania Tanapa ni wadau nambari moja wa uhifadhi na utalii. Mkurugenzi mkuu wa Tanapa Alan Kijazi anazungumzia fursa za Urithi Festival. Hii ni faraja kwa shirika la hifadhi za taifa Tanzania kutokana na ukweli kwamba Tanzania tunao wingi wa vivutio ambavyo kwa muda mrefu tumekuwa hatuvitumii vizuri. Moja wapo ya vivutio hivyo ni utamaduni wetu. Na unakuta kwamba wageni wengi waliokuwa wanakuja katika nchi yetu walikuwa wanapata tu fursa ya kuweza kutembelea hifadhi za taifa na wengine baada ya hapo wanatembelea Zanzibar. Hatukuwa tunatoa hiyo fursa kwa watalii kuweza kujionea hali halisi kwenye mazingira ambayo ni nje ya hifadhi za taifa. Ni fursa ya kipekee na itasaidia sana vile vile kuongeza idadi ya watalii ambao watatembelea hifadhi zetu. Tukio hili litazinduliwa pale Dodoma, wageni wengi wa ndani na wa nje watapata fursa pia ya kutembelea maeneo ya jirani ya hifadhi zetu ambazo ni Ruaha lakini pia wanaweza wakatembelea Mikumi inawezekana pia ikawepo fursa ya kutembelea Udzungwa kwa hiyo tunaamini kwamba uwepo wao pale Dodoma utasaidia pia kuongeza watalii katika hifadhi hizi lakini tunategemea pia kwamba tukio hili pia litafanyika kwa wiki moja Mwanza na kama mnavyofahamu Mwanza kuna hifadhi ya taifa ya saa nane, hifadhi ya taifa ya Rubondo kwa hiyo sisi kama shirika tutajipanga ili kuweza vile vile kuwashawishi wale watakaoweza kuhudhuria tamasha hili pale Mwanza waweze kutembelea vivutio vyetu na kama ilivyo kawaida Arusha ndio kitovu cha utalii kwa nchi yetu zipo hifadhi nyingi ambazo wanaweza wakatembelea kama vile Tarangire Manyara Arusha kwa wale wanaopenda kupanda mlima watapanda mlima Kilimanjaro na ni fursa pia ya kuweza kutembelea Serengeti kwa hiyo kwa upande wetu tunaona kwamba hii italeta hamasa kwa watalii na baada ya kuhudhuria tamasha hili na baada ya kutembelea hifadhi hizo ambazo nimezitaja basi watatusaidia kututangaza zaidi na hiyo tutapata wageni wengi zaidi kwa sababu tutakuwa tumeonyesha ile sura halisi ya mali asili na utamaduni wa mtanzania ambao ndio kikubwa tunachojivunia katika utalii wetu Mtazamaji, lengo la nne kati ya malengo saba ya Urithi Festival ni kunadi urithi wa utamaduni ili kuongeza wigo wa mazao ya utalii nchini, kuthamini, kudumisha na kuendeleza mila na desturi kupitia makabila mbali mbali yaliyopo nchini, kusaidia kukuza utalii wa ndani na nje. Lengo la saba na la mwisho ni kuongeza wastani wa watalii wa kimataifa kukaa nchini. Length of stay Mtazamaji, timu ya utali popote tupo tayari kwa ajili ya mwezi wa urithi wa utamaduni. Wewe je? Tukutane kwenye tamasha hili. Dodoma, Mwanza, Zanzibar, Dar es Salaam na Arusha. Kwa sasa turejee Ngorongoro. Mtazamaji wa kipindi cha utali popote. Leo tumeingia darasa la sita. Nimeamua kuja kujifunza science. Lakini kabla tujajifunza mengi kuhusu science, hebu tusikilize Wimbo mzuri kutoka kwa mwanafunzi wa darasa hili la sita. Shule yetu nzuri ya Dongalo. Kwa Mola tayambe ya baraka. Utoe elimu kama endelo. E Mola tayamba ibariki, ibariki. Mola shule ya Dongalo, ibariki. Mola shule ya Dongalo.
sana. Safi sana. Shule imebarikiwa kama nyimbo ilivyokuwa inajielezea kama alivyoimba mwanafunzi kwa sauti nzuri kabisa. Na pia wamebarikiwa. Hebu niambie kabla hawajawaletea uh, mifomo ambayo inawapendeza na waswahili wanasema mnatoka mchicha ili ilikuwaje kabla ya hapo. Ilikuwa tofauti kwa sababu hizo ngozi zilikuwa zimejaga kwa hiyo sifanani na hizi. Sasa hivi tunapendeza na tunaendelea na sisi kusoma darasani kama wazee. Mtazamaji, hayo ni matunda ya utalii na tutapohifadhi hifadhi zetu au sehemu yote ile ambayo tunaweza tukafanya utalii, hizi ndizo faida zinazopatikana. Zinawasaidia wanafunzi, zinawasaidia watu ambao sio wanafunzi kwa namna moja au nyingine. Na vipi katika masuala ya michezo hapa shuleni? Watalii wanapokuja, wamewaletea zawadi gani? Wenyewe wamewasapoti nini? Sisi tunawaambia tu asante kwa sababu wametuletea mpira. Nitusaidia penzeni na daftari kalamu. Mtazamaji, hilo ndo darasa la sita ambalo leo nimekuja kusoma sayansi. Tumejua mambo mengi sana ambayo yanatukana na utalii na hii camp ya The Highland ambayo yuko chini ya asilia wanavosapoti jamii. Kabla tujafunga kipindi chetu cha utalii popote, tupate nyimbo ya kimasai. Kiruge kisoma kirando ya jando velo. Kiruge kisoma kirando ya jando velo. Kiruge kisoma kirando ya jando velo. Asante sana mtazamaji wa kipindi cha utalii popote kwa kutenga muda wako na kuangalia kipindi hiki. Kwa niaba ya timu nzima iliyofanikisha kipindi hichi, tukushukuru na tukutane tena wiki ijayo, muda na wakati kama huu.